எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து எப்படின்னா சகிக்க முடியாத ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு கோபம் தான் வருது தவிர்க்க முடியாத ஒரு கோபம் அடக்க முடியாத கோபம் வருது காவலர் காவல்துறை வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை கொடுக்குது அதில் எப்படி தலையில் காயம் வந்ததுன்னா தரையில் படுத்து உருண்டாங்க அதனால் அதை படி கேட்கும்போது அது எழுதும்போதாவது அவங்களுக்கு தெரி எழுதும்போதே உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கையாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது க இந்த செய்தியாக கேட்குற மக்கள் என்னவா அதை எடுத்துப்பாங்க இது எப்படி ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு இதை எப்படி இப்படி ஒரு செய்தியை நம்ம மக்களுக்கு சொல்கிறோமே தரையில் படுத்து ஏன் உருளணும் என்ன பைத்தியக்காரங்களா அவங்க தரையில் படுத்து உருண்டு தலையில் அவ்வளோ பெரிய காயம் வர அளவுக்கு உருள்ற உருளணும்னு என்ன வருது அது அப்படி ஒரு செய்தியை நம்ம கொடுக்கறது அதிலிருந்தே அது ஒரு பொய்யா புனையப்படுது அப்படின்னு ஒரு மரணத்தை மறைக்க புனையப்படுதுங்கிறது தெரியுது இப்போ குற்றச்சாட்டு கடையை வந்து திறந்து வச்சாங்கிறது இப்போ காவலர்கள் போய் கடையை நீங்கள் வந்து திறந்து திறக்கக்கூடாது மூடுங்கன்னாவே அப்பா அம்மானும் மூடிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நிறைய கடைகளை காவலர்களே இழுத்து சா சாத்தி பூட்டிட்டு போனதை நம்ம எவ்வளவோ பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ரெண்டும் வெளியில் வாங்கன்னு அவங்களே பூட்டிட்டு கூட சாவி எழுதிட்டு நீங்கள் அப்புறமா வந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கிறீங்கன்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி இல்லை இவங்க உத்தரவை மீறி கடையை திறந்துருந்தாங்கன்னு ஒரு வழக்கை புனைஞ்சிருக்கலாம் கொரோனா க தொற்று இருக்கிற காலத்தில் சிறைப்படுத்துதல் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஒரு வழக்கை போட்டிருக்கலாம் அவங்க வழக்கை எதிர்கொண்டு போயிருப்பாங்க அது இல்லாமல் விசாரிக்கணுங்கிற பேரில் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு உயிர் இரண்டு உயிர் போகிற அளவுக்கு அடித்து துன்புறுத்துவதுங்கிறது ஒரு மனித மனம் இருக்கிற ஆட்கள் செய்யக்கூடிய வேலையே இல்லையே அது அதுதான் மிக கொடுமையானதாக நான் இதை பார்க்குறேன் இந்த நிகழ்வை அதை நான் விசாரிக்கும் போது அந்த காவலர் வந்து முதல்ல போய் ஒரு அலைபேசி கேட்டிருக்கிறாரு அதாவது இனாமல் கேட்டிருக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அலைபேசி விற்றா எனக்கு ஐநூறுரூவா தான் கிடைக்கும் அது இருபதனாயிரம் அலைபேசி நீங்கள் இலவசமாக கேட்குறீங்களேங்கிறதுல தான் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த இதில் ஏற்பட்ட வன்மம் அந்த கோப உணர்ச்சி அது பழிவாங்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இது ஒரு சாதாரண பிரச்சனைக்கு இரண்டு உயிர்களை வந்து அடித்து கொன்னதுங்கிறது கொடூர கொலை அப்படி தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் அரசு வந்து முதல்வர் வந்து அது நெஞ்சு வழியால் இறந்துட்டார் அப்படிங்கும்போது அப்போ ஒவ்வொரு நெஞ்சு வழியால் எதுக்கு நிவாரணம் கொடுக்குறீங்க சாதாரண மரணத்துக்கு இப்போ கொரோனா வலை இத்தனை உயிர்கள் இறக்குறாங்க அவங்களுக்குலாம் நிவாரணம் கொடுக்குதா அப்போ சாதாரணமாக மாரடைப்பு நெஞ்சு வழி ஏற்பட்டு மரணிக்கிற எல்லாருக்கும் அரசு நிவாரணம் கொடுக்குதா துயர்துழைப்பு நிதி கொடுக்குதான்னு நம்ம கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல குற்றம் நிகழ்ந்திருக்கு அது என்னவா இருந்திருக்குங்கிறது ஒரு நியாயமான நேர்மையான விசாரணையில் மூலம் வெளிக்கொண்டிருந்தாவும் தெரியல அப்போ அது நீங்கள் பாருங்கள் உடனடியாக வந்து இது வான் அண்மையில் இதே மாதிரி கேரளாவில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது காவல் நிலையத்தில் வச்சு அடித்து கொலை செய்யப்படுது அந்த வழக்கு மத்திய புலனாய்வு துறை நீதிமன்றத்துக்கு போகுது சிபிஐ கோர்ட் நீதிமன்றத்துக்கு போகுது அந்த நீதிமன்றம் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த காவலர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்குது தூக்கலை போடுறாங்க இல்லை அதனால் தண்டனை இந்த கொலை குற்றத்துக்கு இந்த செயலுக்கு இது இவ் இவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுக்கலாங்கிறது தெரிய வருது ஆனால் இங்கே இவ்வளவு மக்கள் போராட்டம் நடத்தி இவ்வளவு உணர்வை வெளிப்படுத்தியும் கூட ஒரு நடவடிக்கை இல்லை அவர்களை இடைக்கால பணி நீக்கம் உடனடியாக இடைக்கால பணி நீக்கம் செஞ்சு ஒரு வழக்கு தொடுத்து நீ வழக்கில் போய் குற்றமற்றவன் உன் மேலே குற்றம் இல்லைன்னு நிரூபிச்சுட்டு வா அப்புறம் என்ன அது பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கணும் இங்கே இடைக்கால பணி நீக்கம் பணியிட மாற்றம் என்பதே அர்த்தமற்றது பணியிட மாற்றம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எந்த தவறையும் செய்யலாம் இதே வேலை இன்னொரு இடத்துல செய்ய போகிறோம் அதே ஊதியம் நமக்கு கிடைக்க போதே சம்பளம் கிடைக்க போதுன்னா எப்படி இந்த குற்றங்கள் வந்து நிறுத்தம் நில் நிறுத்தப்படும் எப்படி இந்த இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து முற்றுமுழுதாக ஒழியும் வாய்ப்பே கிடையாது அதாவது அது விசாரிக்கும் போது அவருக்கு அடிப்படையிலே அவர் வன்ம மனநிலை கொண்டவர் சராசரி மனநிலையோடு மக்களை அணுகிற ஒருத்தர் இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது நம்ம நம்ம விசாரித்த வரைக்கும் அப்போ இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த செயலுக்கே பாருங்கள் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றுறது அப்படின்னு இந்த மாதிரி தவறு செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆயுதப்படைக்கு போங்க வாங்கன்னா அப்போ ஆயுதப்படையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்படி தவறு செஞ்சு வந்தவர்கள் அப்படி எடுத்துக்கிறதா எப்படி இல்லை அவ்வளவு ஆயுதப்படையில் இருக்கிற வீரர்கள்லாம் அவ்வளவு அவ்வளவு மோசமானவர்களா எப்படி உட உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யணும் நாம் கேட்குறது நிரந்தர பணி நீக்கம் அப்போ தான் இது போன்ற செயல்கள் என காவலர்கள் காவலர்கள் மக்களினுடைய காவலர்கள் மக்களின் நண்பர்கள் என்று சொல்வது உண்மையிலே அர்த்தமுள்ள வார்த்தையானால் அது அப்படி தான் சிறகு 
இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் நம்மளுடைய நாங்க என்ன கேக்குறோம் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலையும் கண்காணிப்பு கருவி வைங்க விசாரணையை அந்த கருவிக்கு முன்ன இருந்து விசாரிங்க அப்பதான் நீங்க இப்ப அப்படி விசாரிச்சிருந்தா பாருங்க அவரா இதே வெளியில இறந்துட்டாரு நாங்க ஒண்ணுமே செய்யலன்னு காட்ட முடியும் ஆனா அந்த இடத்துல ஏன் நீங்க கண்காணிப்பு கருவி வைக்கிறது இல்ல எங்களுடைய கோரிக்கை ரொம்ப நாள் நாங்க அதான் சொல்றோம் காவலர்கள் இதே நெஞ்சில வந்து கருவி வைங்க வச்சிருந்தே அந்த காவலர் எப்படி விசாரிச்சாரு எல்லாமே பதிவுல இருக்கும் இப்ப நீங்க மக்களுக்கு முன்னாடி வெளிப்படையா எடுத்து காட்ட முடியும் அப்படி இருக்கும்போதுதான் இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட வன்மத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த பழி வாங்குறதுதல் அதிகாரத்தை தவறா பயன்படுத்துதல் இதெல்லாம் வந்து குறையும் அப்பதான் மக்களுக்கான ஆட்சி உண்மையிலே நடக்கிறதா வரும் ஆனால் அப்படி இல்லையே கவனிக்கப்படாமல் இறந்தோருக்கு கவனிக்கப்படாமல் உயிர் நோய்த்தோருக்கு கொடுக்கிற திதியும் இந்த இறந்த பிறகு அரசு கொடுக்கிற நிதியும் இரண்டும் ஒண்ணுதான் இப்ப நீங்க ஐம்பது லட்சம் கொடுங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுங்க அஞ்சு கோடி கூட கொடுங்க அந்த வீட்டுக்கு ஆண்மகனா இருந்த தந்தையும் மகனும் இல்லாத போது இப்ப அவர் ஜெயராஜும் அந்த பென்னிசன் அந்த ரெண்டு பேரும் அப்பாவும் மகனும் இல்லைங்கும் போது அந்த குடும்பத்துக்கு யாரு பாதுகாப்பு யாரு அதை என்ன நிதி கொடுத்தாலும் வீடு கட்ட முடியுமான்னு பார்க்கணும் இப்ப இது வந்து அரசு இந்த இடத்துல ரொம்ப தவறு இழைச்சு மெத்தனை போக்கு நடந்துருச்சு நான் நம்ம நான் எங்களுடையது உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யணும் நிரந்தர பணி நீக்கம் செய்யணும் அப்பதான் இது போல குற்றங்கள் வந்து ஒழியும் மக்களுக்கு அரசு மீது நம்பிக்கை வரும் காவலர்கள் வந்து உண்மையிலேயே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது பணி நீக்கப்படுவோம்னா ஒரு அச்சம் வரும் ஒழுங்கா பணி செய்வாங்க இல்லைன்னா வந்து இது போல போச்சுன்னா இப்ப நீங்க பாருங்க சிங்களர்கள் வெளிக்கடை சிறையில வச்சு எங்களை எப்படி துன்புறுத்தி கொண்டானோ அதேதான் எங்களவர்கள் ஆட்சியிலேயே இந்த இங்க இருக்கிற காவலர்களும் செய்வாங்க அப்படின்னா மொத்தமாவே தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு நாதி இல்லை ஒரு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிறது வருவாங்க பாதுகாக்க வேண்டியவர்களே மக்களின் உயிரை பறிப்பார்கள் நிலைமை வந்துச்சுன்னா யாருக்கிட்ட நீங்க பாதுகாப்பு ஒரு பாதுகாப்பு தேடி போய் நிக்க முடியும் இல்ல அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனாலும் நான் நான் வந்து இந்த இந்த அப்பா மகன் இவர் ஜெயராஜ் ஐயா அவருடைய மகன் பென்னிசனுடைய மரணத்தை வந்து ஒட்டுமொத்தமா இப்ப நம்ம நீங்க கேட்ட மாதிரி சார்ஜ் பிளாய்டுடைய மரணத்திற்கு வந்து நாம எல்லாம் கண்டிச்சோம் இறக்கப்பட்டோம் அதுக்கு வருத்தம் தெரிவிச்சோம்னா அவர் நம்ம இனம் சார்ந்தவர் நம்ம சொந்தக்காரன்னு இல்ல சக மனித சாவு ஒரு துயரம் தான் உலகமே அழுதுது நீங்க பாத்தீங்க இப்ப அந்த அதுல அது நிறம் இனம் மொழி எல்லாம் கடந்து மானோட பற்றுல தான் நம்ம பாக்குறோம் அப்படிதான் இந்த இருவருடைய மரணத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த நிலம் முழுமைக்கும் அப்படிதான் பார்க்கணும் அது தமிழ் சம்பவம் வந்து உடலில் எங்கு காயம்பட்டாலும் முதலில் கண் அழுவது போல உலகத்தில் எங்கு காயம்பட்டாலும் தமிழர் மண் நீண்ட காலமா அழுது இருக்குது அது வரலாற்று சான்றுகள்லாம் இருக்குது அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் இவருடைய மரணத்தை பார்க்கணும் முடியும் அங்க போய் சாதிய பார்வை மத பார்வை எல்லாம் வந்து சுத்த பைத்துக்கரத்தனமானது அது வந்து இழிவானது அந்த சிந்தனையே ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் சாதிக்கென்று மதத்துக்கென்று உயிரே கிடையாது மனித சிந்தனையில் படிந்திருக்கிற அழுக்கு தானே முடியாது அது சாதிக்கென்று ஒரு உயிர் மதத்துக்கென்று ஒரு உயிர் என்று உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது அது யாரு மேல கிரினால ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஆக மொத்தம் நீ நானும் பத்து மாதம் நம்ம தாத்தா பட்டுக்கோட்டை பாடினத அடிக்கடி ஒவ்வொருத்தரும் உச்சரிச்சுக்கணும் அந்த பார்வையே தப்பானது ஒருவேளை ஆனா தென் மாவட்டங்கள்ல அந்த தொடர்ச்சியா அந்த சாதிய மோதல்கள் அந்த வன்மங்கள் அந்த பகை உணர்ச்சி நீண்ட காலமா இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கலாமே ஒழிய எப்படி என்ன காரணம் வேணாலும் இருக்கலாம் சக மனிதனை அடிச்சு சித்திரம் செய்து கொலை செய்வதை வந்து எதன் பொருட்டு நிகழ்ந்தாலும் எப்படி ஏற்கிறதுங்கிறத அதுதான் அந்த கேள்வியை தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி 
ஏழு ஐம்பதுக்கே வந்து மூடிட்டாங்க அரசு விதிச்சிருக்க காலக்கெடு எட்டு மணி அதுக்கு முன்னாடி ஏழு ஐம்பதுக்கே மூடிட்டாங்கன்னா அவங்க சரியா தான் இருந்திருக்காங்க ஆனா அப்ப இருந்தே தெரியுது இது திட்டமிட்ட வன்மத்துல பழி வாங்கப்பட்டதுங்கிறது வெளிப்படையா தெரியுது இப்ப நீங்க இந்த ஒரு ஒரு அலைபேசி கடையை விற்பனை கடையை திறந்து வச்சதுனால அல்லது பழுது நிற்கும் கடையை திறந்து வச்சதுனால நீங்க இவ்வளவு கொரோனா தொற்று வந்துடும் நீங்க இவ்வளவு நடவடிக்கை எடுக்கிற நீங்க அப்போ இந்த நாலு மாவட்டங்களை தவிர சென்னை திருவள்ளூர் இந்த காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்களை தவிர மீதி எல்லாம் வந்து மதுக்கடைகளை திறந்து வச்சிருக்கீங்க இங்க கைது செய்து விசாரணைங்கிற பேர்ல கைது செய்து அடிச்சு அவங்களை கொலை செய்த இதே காவல்துறை அங்க வரிசையில் நின்று பாதுகாப்பு கொடுத்து குடிக்க வைக்கிறது எந்த வழியில நியாயம் அப்ப அதன் மூலமா கொரோனா தொற்று வராதா அப்ப அங்க பாதுகாப்புக்கு நிற்கிற காவலர்கள் மேல காவலர்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குது இப்படி நாடங்களும் மதுக்கடையில திறந்து வரிசையில் நின்று குடிங்க ஒரு ஒரு நிதா சரியாக இருக்கிறவங்களே சந்தையில ஒரு காய்கறி விற்கிற சந்தையில வந்து சமூக உலகங்களை கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை நல்ல மனநிலை நிதானத்தில் இருக்கிறவனே அவன் அதிக போதையில மதுமய மதி மயக்கத்துல மது போதையில் இருக்கிறவன் வந்து என்ன சமூக உலகங்களை கடைப்பிடிப்பான் அப்ப நீங்களே நம்ம அதை திறந்து விட்டு அந்த காட்சியெல்லாம் அந்த நாள்ல நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்ம குடிச்சுட்டு எவ்வளவு பேர் இடிச்சு பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த மதுவை வாங்குறது காட்டின ஆர்வத்தை பார்த்தோம் அப்ப அந்த செயலை செய்த அரசுக்கு அதிகாரிகளுக்கு அவங்களுக்குலாம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது நம்ம வரலாற்றுலதான் படிச்சிருக்கலாம் அதாவது சமணர்கள் கழுவேத்தனாங்க அப்படின்னு அதாவது ஆசன வாயில பெரிய கூப்பானை சக்தி சாவடி நீங்க சமீப காலத்துல பார்த்தா பொள்ளாச்சில பெண்கள் பாலியல் வல்லுறவுல ஈடுபட்டவன கூட இந்த அரசு வந்து கண்டுக்கல அதுக்கு அதிமுக தொடர்பு இல்ல இல்ல அது கண்டுக்கல இல்ல பிணையில விட்டுருக்கு இப்ப நாகர்கோவில கன்னியாகுமரியில காசின்னு ஒரு இளைஞன் பல பெண்களை வந்து வாழ்வு வாழ்வு வச்சு தச்சிருக்காருன்னு வருது அவங்க எல்லாம் பாதுகாப்பா தான் இருக்கிறாங்க ஒரு நடவடிக்கை இல்லையே இப்ப பொள்ளாச்சியில அத்தனை பெண்களினுடைய வாழ்க்கையை சிதைச்சவர்கள் பாதுகாப்பா வெளியில தானே இருக்கிறாங்க அவ்வளவுக்கும் கூட்டு வன்புணர்வு செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க எது அது அது வந்து அதுதான் இந்த அரசு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் கட்சி கட்சிக்காரர் தன் உறவுக்காரர் தன் சாதிக்காரர் தன் மதத்துக்காரர் இப்படி பார்த்தா எங்க இருக்கும் நீதி எங்க இருக்கும் நாட்டில் மக்களுக்கான ஆட்சி எங்க இருக்கும் நேர்மை உண்மையெல்லாம் எங்க இருக்கும் அது அது முற்று முழுதுமா வந்து ஒழிக்கப்படணும் அகற்றப்படணுங்கிறத நம்மளுடைய விருப்பம் அதுக்காக தான் நாம் நம்ம இவ்வளவு தூரம் போராடிட்டு பயணிக்கிறோம் வெளிப்படைக்கு <laughs> நீ வந்து நேரம் கிடக்கும் போது நீ நீ சொன்ன நேரத்தை தாண்டி கடை திறக்கிறா மூடு பணம் முடிட்டு போயிட போறாரு அப்படித்தானே இன்னைக்கு எத்தனையோ கடைகள் வந்து காவலர்கள் பாக்குறோம் இவங்க இப்ப உந்துருளியில போய்கிட்டே கடை மூடு கடை மூடு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும் போது மூடிட்டு நம்ம மக்கள் போறவங்கள தானே அப்படி எல்லாம் யாரும் இங்க வந்து சட்டத்தை மதிக்காம மீறி செயல்படுற மாதிரி இல்லையே இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி செயல்பட்டதாவும் தெரியலையே ஆமா எல்லாமே சேர்ந்துதான் தவறு எழுத்திருக்கு மருத்துவத்துறை உடலை உடல் பரிசோதனை செய்தது காவல்துறை நீதித்துறை எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த இந்த தவறை செஞ்சிருச்சு அந்த குற்றத்தை மறைக்க இந்த காவலர்கள் வந்து குற்றமற்றவர்கள் போல காட்டுவதற்கு தான் இவ்வளவு நீட்டிப்பு அப்ப அது இடைக்கால பணி நீக்கம் என்பதே ஒரு வேடிக்கை தானே அது என்ன தண்டனை ஆகும் இல்ல எப்பவுமே நீங்க சிபிஐ சிபிஐங்கிறத கடத்தி விடுறதுதான் சிபிஐ என்பதே அது கடத்தி விடுறதா அது காலம் கிடக்கும் அது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இப்ப நீங்க தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்ல அந்த காவல் எந்த காவலர்கள் மேல வந்து விசாரணை நடந்திருக்கு என்னை கூட கூப்பிட்டு அம்மா அருண ஜெகதீசன் அவர்கள் விசாரிச்சாங்க அவங்க தலைமையிலான ஒரு நபர் ஒரு நீதிபதியின் முன்னாடி விசாரணை என்னை விசாரிச்சாங்க மணிக்கணக்கா விசாரிச்சாங்க 
ஆனால் அந்த காவலர்கள் சுட்டு கொண்ட காவலர்கள் காட்சியில் இருக்குது காணொலி காட்சியில் இருக்குது அச்சாவணமா இருக்குது காணொலி ஆவணமா இருக்குது அவங்க மேல ஏன் சுட்டிங்க இல்ல அந்த அந்த இடத்துல அவர் மாவட்ட ஆட்சியர் யாரு உயர் காவல்துறை அதிகாரி யாரு அவங்க மேல என்ன விசாரணை நடந்திருக்கு அந்த விசாரணை என்ன வெளியில் வந்திருக்கு இந்த தனிநபர் விசாரணை விசாரணை கமிஷன் என்று போடுவது அதை கடத்தி விடுவது தானே இது நீண்ட காலமா இதை எடுத்து பாருங்க எந்த நிகழ்வுலை ஆமா அது தவறு நடந்திருக்கு என்று தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கு ஒரு நீதி கிடைச்சிருக்கு ஒண்ணுமே ஒண்ணுமே நடக்காது இது வரைக்கும் அது அப்படியே அந்த அதை மறக்கிற அளவுக்கு அந்த காலம் கிடத்தி வெவ்வேறு பிரச்சனைகள்ல மக்கள் மூழ்கி அது திசை திருப்பி விட்டுறது இது இப்ப சிபிஐக்கு போய் இது என்னைக்கு விடுறது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு காவல்துறை மேல தமிழ்நாடு அரசுக்கு தனக்கு முதல்வருக்கு வந்து தனக்கு கீழே இருக்க காவல்துறை மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிருதா அப்படி தானே நம்ம எடுக்க வேண்டியது எதுக்கு நீங்க மத்திய புலனாய்வு தேடுறீங்க எதுக்கு தேடுறீங்க அரசியல் ஆக்கப்படுதுல இப்ப நீங்க அரசியல் ஆக்கப்படுது இப்ப நீங்க அதிமுக அரசு வந்து உடனடி நடவடிக்கையில வந்து தவறு இழைச்சிருச்சு குற்றம் செய்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் ஒன்னுதான் சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம்னு நம்ம நினைக்கிறது உண்மை நான் கருதுவது உண்மை ஏற்கிறது உண்மைனா யாரா இருந்தா என்ன அதை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் அது தவறிடுச்சு அதை திமுக பயன்படுத்துது அவங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்தா இவங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுக்கறது இது வந்து உயிரை விலை பேசி ஒரு வியாபாரம் தானே இது அப்புறம் திருப்பி அம்மையார் கனிமொழி பார்க்கறது சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பார்க்கறது இப்ப நான் பார்க்கணும்னா எனக்கு அனுமதி கொடுக்குமா என்னை வீட்டை விட்டு வெளியில விட மாட்டேங்கிறீங்க தனிமைப்படுத்தா நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்க அவங்கள எப்படி இந்த சோதிச்ச காவலர்கள் எப்படி அனுமதிச்சாங்க இப்ப அவருக்கு மட்டும் அவரு எப்படி உள்ள போய் பார்த்துட்டு வர முடியுது இப்போ அதே மாதிரி ஒரு அனுமதி எனக்கு தருமா இந்த அரசு என்னை அனுமதிக்குமா இப்போ நான் போகிற தயாராக இருக்கேன் என்னை விடுமா அப்படி எல்லா தலைவர்களுமே போய் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்லணும்னு நினைப்பாங்கல்ல அவங்களெல்லாம் அனுமதிக்குமான்னு கேட்போம் அப்போவே இது பாரபட்சமாக தானே இருக்குது இது அது இருக்குதுல அது நாடங்களும் அந்த வன்மம் இருக்கத்தானே செய்யுது இங்க இஸ்லாமியர் கிறித்தோர் உயிர் போனா போகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இங்க இந்துக்கனுக்கு உயிர் இஸ்லாமியருக்கு ஒரு உயிர் கிறித்தோருக்கு உயிர் பௌத்தருக்கு ஒரு உயிர் சீக்கியருக்கு ஒரு உயிர்னா உயிர் கிடையாது எல்லாருக்கும் உயிர் உயிர் தான் அதுல இங்க யாரு மரணமும் வலிக்கும் உயிர் வலி எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் அது நான் கூட சொன்னேன் ஆட்டோ சங்கர் அவர்களை வந்து தூக்கில போட்டு வெளியில உடலை கிடத்தி இருக்கும்போது அவருக்காக அழுகிறதுக்கு அவருடைய மனைவி அவர் குழந்தைகள் கண்ணீர் இருந்தது அந்த அந்த அவங்க மனநிலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் மரணமும் வலிக்கும் அது நல்லவன் கெட்டவன் எவன் மரணமும் வலிக்கும் அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு குற்றத்துக்கும் மரணம் தண்டனையா இருக்க வேணாம்னு நம்ம கெஞ்சிறது காரணம் அதுதான் இப்ப அந்த மாதிரி அந்த அது அதுவும் வந்து சந்தேகிக்க வேண்டியது இருக்குல்ல இப்ப நீங்க ஒரு புலி ஒரு குரங்கை வந்து வேட்டையாடுது அது இழுத்துக்கிட்டு போகுது இழுத்துக்கிட்டு போகும்போது அந்த குரங்கு வந்து கற்பமா இருந்தது அந்த புலிக்கு தெரியாது பசியில வேட்டையாடிது மரத்துக்கு இல்லையில இழுத்து மரத்துக்கிட்ட இழுத்துக்கிட்டு போகும்போது அந்த வழியில அப்படியே ஒரு குட்டியை பிரசவித்து விட்டுட்டு அது இறந்துருது செத்துருது அது செத்துருது ஆனால் அந்த குட குட்டி கீழே விழுகுது அப்போ அந்த புளி திரும்பி பார்க்குது உடனே என்ன பண்ணுது இந்த குரங்கு இறந்து போன குரங்கு சாப்பிடாம விட்டுட்டு அந்த குட்டி குரங்க போய் நக்கி அப்படி வாயிட்ட கவி கொண்டு போய் மரக்கடையில் வச்சுக்கிட்டு அதோட பாதுகாத்து விளையாடுது அப்போ தன் வேட்டைக்காக அந்த விலங்கை உண்ணணும்னு போய் தாக்கி அழிச்ச அந்த புளிக்கு கூட ஒரு கருணை இருக்குது பாருங்க காவலர்கள் எல்லாரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு மிகப்பெரிய நேர்மையாளர்கள் உண்மையிலேயே மக்களுக்கு பணியாற்றணும்னு இருக்கிற எல்லா துறையிலையும் இருக்கு எல்லா துறையிலையும் நேர்மையாளர் இருக்காங்க அதுல சில பதர்கள் இருக்குது சில இந்த மாதிரி மனநிலை படைத்த காவலர்கள் இருந்துடுறாங்க பாதுகாக்க வேண்டிய பெண்களையே காவல் நிலையத்திலே வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அது மாதிரி இன்னைக்கு ஐயா வீரப்ப விசாரிக்கிறோம்ங்கிற பேரில் எத்தனை பெண்களை வன்புணர்வு செய்தாங்கிறதால நம்ம பார்க்குறோம் அது எல்லாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாது ஆனால் இது போல செயல்கள் இது போல செயல்களை செய்கிறவர்கள் வந்து சரி செய்யலைன்னா அது என்ன ஆயிரும்னா 
ஒரு துளி ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் போல் இந்த குற்றச் செயல்கள் மேலங்கி அவ்வளோ நேர்மையாக பணி செய்து வந்த காவலர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த அவ பேர் இந்த வெறுப்பு உதே அவர்களும் சுமக்க வேண்டியதாக வந்துடுதுங்கிறேன் அதனால் அது சரியாக இப்போ நம் நம்ம கட்சியே எடுத்துக்கிறீங்க எங்கேயோ ஒருவர் யாரோ ஒருவர் முகம் தெரியாத ஒருவர் போடுற ப பதிவுக்கு ஒட்டுமொத்த கட்சியும் பொறுப்பேற்க வேண்டியது வருது இல்லையா அது மாதிரி தான் இது நடந்துருது அதுதான் ஒரு அது ஒரு நடவடிக்கையே இல்லை அது ஒரு வேடிக்கைன்னு தான் சொல்லணும் நடவடிக்கை இல்லாத ஒரு வேடிக்கை அப்படி அப்படி வந்து செய்கிறதே கூடாது உடனடியாக இப்போ பெருந்தலைவர் வந்து இப்போ முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க ஐயா காமராஜ் அவர்கள் அரசு கல் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் பேருந்தில் போகும்போது பிரச்சனை ஆயிடுது அப்போ நடத்துனரோட சண்டை அந்த நடத்துனர் இவரா ஏதோ பேச ஒரு தாக்குதல் வந்துடுது ஒரு பிரச்சனையானவனை மாணவர்கள்லாம் தெருவு இறங்கி போராடுறாங்க அமைச்சரை அனுப்பலை அதிகாரிகளை அனுப்பலை அவரே போகிறார் போய் என்ன பண்ணுறாரு என்னப்பா பிரச்சனை ஏன் படிக்கிற பிள்ளைங்க வீதியில் என்ன போராடுறீங்கன்னு ஐயா அந்த மாதிரி இதுவார் இவரை உடனே பணி நீக்கம் செய்யுங்கன்னு அந்த இடத்துல ஸ்பாட் டிஸ்மிஸ்ங்கிறார் உனக்கு போப்பா வேலை இல்லைன்னு நீக்கி விடுப்பா போப்பா அப்படின்னு பிரச்சனை முடிஞ்சில்ல படிக்க போங்கப்பா அவர் நீக்கி வச்சு போங்கன்னா அடுத்த பத்தாம் நிமிஷத்தில் எல்லாம் கலைஞ்சி படிக்க போயிடுறாங்க பிரச்சனை முடிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கூட வாகனத்தில் வர அவர் கேட்குறாரு ஐயா என்னையா பாவம் அவர் என்னென்ன விசாரிக்கம் ஏய் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் படிக்க போகிற பிள்ளைய அவன் உடனடியாக அப்புறம் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா அது எவ்வளவு நீண்டிட்டு போங்க உடனே நடவடிக்கை எடுத்து நிறுத்திடுறாரு இந்த மூணு நாள் விட்டு என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுன்றாரு அந்த யாரும் நடத்துனார் திருப்பி போய் மூணு நாள் விட்டு பார்க்கணும் எவனுக்கு அறிவு இருக்கா படிக்கிற பிள்ளைகள்ட்டு போய் எதுக்கு நீ சண்டை வச்சுக்கிற என்ன நீ இப்படி ம மடத்தனம் பண்ணுறிய சரி நீ வேறு இடத்துக்கு பணி மாற்றம் பண்ணி விடுறேன் அங்கிட்டு போய் இருந்து ஒழுங்காக இருந்து வேலையை செய்யணும் கண் காணாத வேறு இடத்துக்கு பணி மாற்றம் பண்ணி விடுறார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறார் அந்த இடத்துல ஒரு முடிவு எடுத்து டக்குன்னு அதை செய்யணும் அது இல்லைன்னா அப்படி இது பண்ணீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ துயரத்திலே நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ கட்சி பிள்ளையில் எவ்வளோ தூரம் இப்போ தெருவில் நின்று போராடிட்டு இருக்கோம் சோறு ஒட்டி விட்றோம் நீதி கேளுங்க அறிக்கை கொடுக்குறோம் இது இவ்வளோ தூரமாக கெஞ்சணும் அரசுக்கிட்ட ஒரு குற்றம் இருந்து குற்றத்துக்கு நடவடிக்கை எடுங்கன்னு இவ்வளோ தூரம் ஒரு அதிகாரத்துக்கிட்ட கெஞ்சணும்னா அப்புறம் எப்படி அதிகாரத்தின் அரசின் மேலே நம்பிக்கை வரும் இது வந்து தவிர்க்க முடியாத அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து தங்கள் மேல தங்கள் மேல பழி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை செய்வாங்க இப்ப நம்ம முதல்லயே சொன்னதுதான் இப்போ இப்ப வந்து அன்றாடம் தினக்குழிகள் அரசே அரசின் கணக்கே நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் சொல்லுது தினக்குழிகள் நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் எண்பது கோடி மக்கள் ஏழைங்கிறாங்க நாற்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் அதில் தினக்குழி அன்றாடம் காட்சிகள் தினம் வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பாடு அதில் வந்து பாதி இந்தியா இன்னைக்கு பட்டினியாக தான் கிடக்கணும் ஒரு வழியே கிடையாது அப்போ இப்போவுமே வந்து நமக்கு வந்து இப்போ இந்த தொண்ணூறு நூறு நாளை தொட்டுட்டோம் நமக்கு வந்து காய்கறிகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்குது இதே நிலைமை இங்கேருந்து பரவி போன மக்களால் சிற்றூர்கள்லேயும் இந்த கொரோனா தொற்று பரவுதுன்னா இப்போ எங்கேருந்து காய்கறிகள் காய்கறி சந்தைக்கு காய்கறி வருது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இது வரைக்கும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீட்டிக்கும் போது அந்த உணவு ப அத்தியாவசிய உணவுப் பொருளும் வராது நின்றுட்டா மொத்த பேரும் பட்டி நடந்து சாகுற தவிர எழுதி என்ன இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்கா நம்ம வீடு இருக்குது நாங்கள் போகிறோம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வேண்டியது காய்கறியை வாங்கி சேமிச்சுக்கிறோன்னு வாங்கி சந்தைக்கே வரலன்னா ஆனால் இவங்களுக்கு வேறு வழி கிடையாது இவங்க வந்து அந்த நேரங்களில் வந்து தவற விட்டுட்டாங்க மொத்தமாகவே வந்து இந்திய இந்திய நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்களே இதில் எந்த கவனமும் செய்யலை அந்தந்த மாநிலங்களே பார்த்துக்கிறீங்கன்னு கையை வச்சுட்டு படுத்துட்டாங்க இப்போ மத்திய அரசினுடைய செயல்பாடு என்ன மொத்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்களேன் ஒன்றுமே கிடையாது கைதட்ட சொன்னது விளக்கேற்ற சொன்னது அதை தவிர வேறு என்ன இருக்குது எல்லா மாநிலங்களும் கொரோனாவிலிருந்து அதுக்கு கேட்ட நிதி அந்த உதவியும் கொடுக்கல ஒரு ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து ஒரு சொந்த நாட்டு ஒரே நாட்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பத்திரமாக சேரணும் இடம்பெயர்ந்து போயிடணும்னு நினைக்கிற மக்களுக்கு கூட ஒரு போக்குவரத்து கட்டமைப்பு இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு இருக்கும் ஒரு செயற்கை ஒரு மூச்சு காற்று கருவி கூட நம்மகிட்ட இல்லை அதாவது வெண்டிலேட்டர் கூட நம்மகிட்ட இல்லை அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம மருத்துவ கட்டமைப்பு அவ்வளவு பலகீனமாக 
நம்ம இரு இருக்கிறோம்ங்கிறது வெளிப்பட்டு போச்சு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு அது வெற்று வார்த்தை வெறும் கவர்ச்சி சொல்லுதான் என்பதை வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தி விட்டுருச்சு இந்த கொரோனா சுத்தமாகவே அது செயல்படலை முடிஞ்ச வரை அந்தந்த மாநிலங்கள் அந்தந்த மாநில மக்களின் முயற்ச் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தமிழ்நாடுலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுவாக ஏதோ சமாளிக்குதே ஒழிய உண்மை இருக்கு எப்படி மருத்துவம் வந்து ஒரு உயர்ந்த சந்தையா மாறிட்டதுனால இப்ப இந்த இயற்கை மருத்துவத்தின் வந்து அதனுடைய வந்து என்ன சொல்றது செலவு குறைவு செலவு குறைவு இந்த மருத்துவத்து இந்த மருத்துவம் சந்தை ஆயிட்டதுனால இயற்கை மருத்துவத்தை இந்த பாரம்பரிய மருத்துவத்தை செய்தவர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு சான்றிதழ் இல்லை அங்கீகாரம் பெறவில்லை அப்படின்னு அதை மருத்துவம் செய்யக்கூடாதுன்னு தடையை விதிச்சிருச்சு அரசு அப்படி மீறி செய்தவர்களை கைது செய்து நான் நமக்கு எனக்கிட்டே பல பேர் முறையிட்டு அது வருத்தப்பட்டது இருக்குது அதுக்காக நம்மளும் குரல் பேசி கொண்டு அறிக்கை கொடுத்து கொண்டு குரல் எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த இதில் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்தை ஒழிப்பது இப்போ அது எப்படி எப்படி ஒப்பிட்ட அளவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கல்லுங்கிறது சங்க இலக்கியங்கள் இருந்து இருக்குது அதிகமான அவையெல்லாம் ஒன்றது இருக்குது நம்ம பாரம்பரிய உணவு வகையில் அது ஒன்றாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு தேசியங்களுக்கும் ஒரு மது வகை இருக்குது தமிழர்களுக்கு கல் இருக்குது அது பணம்பால் தென்னம்பால்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அந்த கல்லை வந்து மதுவுன்னு அறிவிச்சுட்டு நியாயமாக பார்த்தா அது மூலிகை சார் அருகம்புல்லு கோரப்புல்லு இந்த சாறுகளை நம்ம குடிக்கிறது போல் இந்த கோதுமை புல் சாறெல்லாம் இப்போ நம்மளாம் அருகம்புல்லு சாறு பருகிறோம் கரு கருவேப்பிள்ளை சாறு பருகிறோம் அது மாதிரி அது ஒரு மூலிகை சாறு அதை மது என்று அறிவிச்சு விட்டு இந்த பீர் பிராண்டி விஸ்கி ரம் ஜில்லு இதையெல்லாம் வந்து மதுக்கடையில் திறந்து விற்பது சீம சாராயங்களை விற்பது என்பது அப்போ இது மது இல்லையா இது புனித நீரா கோயில் தீர்த்தமான்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை அப்போது அந்த கல்லை திறந்து விட்டால் அது ஒரு குறைந்த விலையில் கிடச்சிருது உழைக்கும் மக்கள் ஒரு செம்பு ரெண்டு செம்பு ஒரு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு கல்லை குடிச்சுட்டு ஒரு லிட்ரு பத்து ரூபாய்னா இருபது ரூபாய்க்கு குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவான் எந்த மதுலையும் நீங்கள் வந்து போதும்னு சொல்ல மாட்டான் கல் குடிக்கிறவன் வந்து போதும்ன்றுவான் அப்போ அந்த வியாபாரம் அதை திறந்து விட்டால் இந்த வியாபாரம் படுத்துடும் இந்த வியாபாரத்தில் இவங்களுக்கு பல ஆயிரம் கோடிகள் வருமானம் வருது இந்த காய்ச்சிற தொழிற்சாலைகளே வச்சிருக்க முதலாளிகளாகவே ஆட்சியாளர்களே இருக்கிறதுனால இவங்களே இருந்துறதுனால இவர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்களே இருக்கிறதுனால அப்போ அதை வந்து மதுன்னு அறிவிச்சு மக்களை நம்ப வச்சு மது கல்லு மது ஆனால் இதெல்லாம் என்ன அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை அதே மாதிரி தான் இயற்கை பிரசவத்தை ஓடிச்சு இயற்கை பிரசவம் பார்த்தா கைது அந்த மாதிரி வருது பாருங்க அப்படி தானே வருது இப்போ இருக்கு காலை மாட்டை சினைக்கு விட்டால் அது வந்து தடை அது ஊசியில் தான் போடணும் அப்போ எல்லாமே வர்த்தக மயமாகிட்டு போகிறதுனால இந்த நவீன மருத்துவத்துக்கு அது சந்தை ஆகிட்டதுனால அந்த சந்தை படுத்துடக்கூடாது அந்த வியாபாரம் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு இந்த இயற்கை மருத்துவ முறையை வந்து இவங்க காலி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரசு இந்நேரம் நம்ம அதை அங்கீகரித்தால் எத்தனையோ செய்திகள் வருது நான் குணப்படுத்தி இருக்கிறாங்க மூணு நாளில் குணப்படுத்தி அனுப்பியிருக்காங்க அதையெல்லாம் அவசர அவசரமாக கூப்பிட்டு பேசி இயற்கை மருத்துவ வல்லுநர்கள் யாராக இருக்காங்களா கூப்பிட்டு பேசி அவர்கள் மூலமாக இந்நேரம் பண்ணியிருந்தால் கூட அங்கங்கே முகாம் போட்டு நம்ம மக்களை சரி பண்ணி தீர்த்திருப்பாங்க அது செய்யலை சத்திரம் சாவடின்னு ஒன்று சத்திரம் சாவடின்னு ஒரு தர்மம் அதாவது இறந்துண்டு வாழ்கிற யாசித்து வாழ பிச்சை எடுத்து வாழ்கிற இந்த பரதேசிகள் பண்டாரங்கள் ஊர் ஊராக போயிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் ஊர்லலாம் எங்களுடைய புது ஊரில் பூச்சை நந்தலுக்கும் புது ஊருக்கு இடையில் ஒரு மண்டபம் இருந்துச்சு அது சத்திரம்னு நாங்கள் சொல்கிறது சத்திரம் சாவடி வருவாங்க அங்கே குளம் இருக்கும் குளிச்சுட்டு அங்கே படுத்து கிடப்பாங்க ஊரில் போய் வீடுகளில் சா உணவு வாங்குவாங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு இது இருந்தது அது தமிழர் ம ஊருக்கு தான் சொந்த தாய் பிள்ளைங்க போனால் கூட சென்னையிலிருந்து வந்து யானை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அழுதுட்டு <laughs> அவன் சொல்கிறான் என்னை வந்து என்னை சாகடிச்சிடாது என்னை இறக்காமல் எனக்கு அது கொடுத்துருங்க என் மரணமெல்லாம் வாழ்வு என்னை கொடுத்துருங்க ஏன்னா என் மனைவி தாங்க மாட்டா என் தாய் தந்தேர் என் உறவினர்களாம் என் மேலே அன்பு வச்சுருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ரொம்ப மன வருணப்படுவாங்க அதனால் எனக்கு மரணமெல்லாம் வாழ்வை கொடுங்கன்போது 
சரி அப்படியே அது கொடுத்துருவோம் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீ ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு நாள் வரைக்கும் இறந்ததா நடி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரி போய் இறந்ததா நடிக்கிறா நடித்தோடனே யார் சொந்தக்காரங்களாம் ரெண்டு அழுதுட்டு சரி அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுறாங்க அவ்வளோதான் அவள் வந்து இப்போ வந்து யாராவது அவள் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த உறவுகளில் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு உயிர் தர்றது உயிரை தருவதுக்கு தயாராக இருந்தால் இவர் உயிரை காப்பாற்றிடலாம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் அது அதுக்காக சொல்கிறது பரிகாரம் அப்போ அந்த மாதிரி உங்கள் உயிரை கொடுங்க நீங்கள் வயசானவர் தானே தாத்தா நீங்கள் இறந்து போனால் என்ன உங்கள் உயிரை கொடுங்க உங்கள் பேரை உயிரை காப்பாற்றிடலாம்னா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்றாரு பாட்டியும் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க கடைசியாக தாயும் சொல்லிடுது பிள்ளைகளும் சொல்லிடுறாங்க கடைசியாக அவர் மனைவி கிட்ட கேட்குறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நாங்கள்லாம் வாழ்ந்துருவோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் உயிர்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை பிழைக்க வேண்டியது இல்லைன்றது இதுதான் வந்து மனித மனநிலை உயிர் ஒன்று ஒன்றுக்கு தான் இந்த மானோட சமூகம் பயப்படுது கட்டுப்படுது மரணம் ஒன்றுக்கு தான் பயப்படுது அச்சப்படுது அதுதான் கவிப்பேரரசு சொல்றார் இல்லை சட்டத்துக்குள் அடங்காத மனிதன் கொரோனாவால் ஒரு வட்டத்துக்குள் அடங்கினான்ற பாருங்க பிரதமர் சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே உடங்கி கிடக்கல வெளியில் போனால் செத்துருவோங்கிறதுனால பயந்து கிடக்கிறாங்க இவங்க அந்த இதில் தான் தான் வந்து கொரோனா போ போய் உயிரிழந்து தந்தை இழந்தாலும் இறந்து போனாலும் அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா நோய் தொற்று வந்துருமோங்கிற அச்சத்தில் தான் யாருமே போகிறதில்லை இது குறையா நம்ம சொல்ல முடியாது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாயிருதில்லை சரி என்ன செய்யறது அப்படின்னு ஆயிடுது